Bạn đang có nhu cầu mua hạt liên quân giá rẻ hãy đến với shop đệ tử vn nơi bán hạt uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Xin chào anh em, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đệ tử Mình là đệ tử đây, rất vui vì được mọi người gặp lại Hôm nay anh em tụi mình xung dâu chơi bị con tướng điêu thuyền với bộ trang phục mới Chứ là bộ trang phục Halloween nha bà con Đây là một tình huống bắt con cọp, bóp con cọp Anh bạn cây đại du, bé đầm đây, bé đầm có chạy được không? Bị làm chậm bị xương giá, tuyết liên được triệu hồi Nhưng người ta chạy đi bằng vật tổ bố tất rồi Chặn đầu chính là Morin nha, Morin vẫn đang chặn đầu Tuyết liên một hit nữa, đóng băng và chi cuối bao tiên đã chấm dứt lên ta Chúng ta là người có được các bạn của bé đầm Kết thúc luôn cả một trù đây đó chính là Payda Payda thả ra những cho mình những cái con cú ma pháp Những con chim của cô ta nó vô cùng lợi hại nha Bắt đầu đã có thì một trụ và lựa chọn cho mình giải pháp biến về hay chăng Không chúng ta không biến về Quay ra đường giữa và tiếp tục trấn thủ tới đâu Chúng ta đang đối đầu với một đội hình mà nó có rất là nhiều con bướm Con bướm đầu tiên là con bướm đến từ Rizzi Ồ đậu xanh rau muốn nào nội sự cu làm gì đây đang có cho mình con chim bự chà bá Anh ta tóc biến đi truy đuổi chúng ta một biết nữa Bị làm chậm trụ bắn một chấm máu nữa chúng ta không chọn cho mình giải pháp truy đuổi anh ta Bởi vì những lý do như sau Hãy chú ý cái nội tài con tướng sờ cu là một kiểu chức tướng mà có cái nội tài sôi máu một khoảng thời gian nhất định nó sẽ có cho mình một cái cú đấm cực kỳ thốn với lại sờ cu nó có cho mình cái găng tay cuồng bạo ý phải không ta cái 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 găng tay gì đó cái cái chiêu đầu tiên nó lên tên gì ta cái chiêu đầu tiên của con sờ cu ok găng tay nổi loạn nữa các bạn nó sẽ mang lại cái sự cơ động dành cho nó và nó có thể tạo ra được những cái tình huống đột biến giao tranh hoặc thậm chí là outplay chúng ta luôn cho nên mình lựa chọn cho mình giải pháp an toàn hơn là tạm thời rút lui với lại mình không còn bất kỳ một kỹ năng gì để có thể truy đuổi được anh ta cái sự cơ động của mình là hoàn toàn thú thiệt đối với sơ cu à hồi nãy nó tới đầu ta đúng rồi tim chúng ta đang phải đối đầu với một đội hình mà nó có rất là nhiều con bướm con bướm đầu tiên là con bướm của Rishi con bướm thứ hai là con bướm của Lenor và con bướm thứ ba là con bướm của Tiêu ý phải không ta ừ Tiêu Nát không có bướm ở đây mà xin lỗi anh em đầu xanh đâu muốn nó sự cua ta lao ra quay tay đại pháp có một vòi máu đó chính là địa giam của bé đêm giam được ba người rồi sự cua ta rút lui sự cua ta bọc hậu kìa mấy bạn ơi rút lui đi có một pha tàu giáp đến từ lệnh bài phong thần bay ra dí được bé đêm tiên bạn rồi nhưng sự cua nó đang bọc hậu kia rút lui đi không ổn rồi sự cua ta lao ra ta vét một nắm mà giết được ba bốn mạng gì đó quá ghê rồi em ạ à. đối tượng mà phải lo ngại trong trận đánh ngày hôm nay chính là quỷ sự cu nè mấy sự cu này nó thứ, thứ dữ anh em ạ ai da chết luôn chết luôn không sao không sao chúng ta còn cho mình cái 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 phù hiệu chuyển sinh nó giúp chúng ta hồi sinh được ngay anh em ạ à. trận đánh này hơi bị ghê rồi đây hơi bị căng thẳng rồi đây tim bạn còn hai người rishi bật cho mình mưa sao băng xoáy làm chậm đóng băng hụt lất rồi không sao cả solo với cô ta không 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 tương đối là mạo hiểm tương đối là mạo hiểm tim chúng ta đã được hồi sinh đầy đủ cả rồi tiêu nát đang là mục tiêu nha dùng cho mình hỗn bàn tiện đang bị truy đuổi và đu bám barencino barencino dùng thứ quyền thứ qua dí cô ta cô ta phải làm xung quanh bàn số rồi tóc biển anh tây dùng cho mình chiêu gối chấm chết rishi tim bạn luôn người kế tiếp lại nữa chứ phải là arena không arena còn tồn tại arena gục ngã bé đầm là thành viên thứ ba nằm xuống Cô nàng siêu nát cô ta mang cho mình cái phù hiệu chuyển sinh Nó sẽ giúp cô ta quay trở lại giao tranh sớm thôi Đó thấy chưa Đó chính là lợi thế khi mà anh em sử dụng cho mình cái phù hiệu chuyển sinh Và với cái phù hiệu này Tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp đối với những cái chất tướng mà đóng giữ cái vai trò là sát thương chủ lực hơn em ạ Chúng ta có thể thấy một trong những yếu tố mà đáng lo ngại trong trận đấu này Mà nó đóng giữ cái vai trò cực kỳ quan trọng đó chính là anh bạn ở khu vực đường Sulok Tablen Chính là anh bạn Sơ Cu Đúng không ạ? Anh ta đang đúng giữ cái vai trò Gần như đó là một cái chiến thuật cố hữu của anh ta Anh ta luôn chọn cho mình giải pháp được gọi là móc đích ý lộn ý là móc ở ở ở phía sau đích tim đó Thứ hai nữa là anh ta luôn chơi theo kiểu là núp lùm thần trưởng Và anh ta đang chơi cho mình một chiến thuật được gọi là đẻ lẻ Anh ta đang quay đắng sờ cu lên người của Parencino Parencino sắp bị rồi Parencino đã bị sờ cu trong tình huống này đây Một tình huống đội quân đến từ vị trí của Parencino Ông nội tù len vứt luôn nè bạn ơi Vứt nè bạn ơi Chúng ta cảnh giới Đóng băng thấy bà con đội tôi bé rồi nha Dùng chiêu cuối và sơ tái được hai đứa một cách mãn nhãn Thằng bé đùm tính làm gì đây Vô đây nào Come on come on come on Quất luôn nha anh em Quất luôn nha anh em 
Có khi nào điêu thiền sẽ tạo được một file đây không đây Wow, cái bà nội DC này chui vô bụi chuối nha Né tầm nhìn, quay nhiều trở lại Đóng băng cô ta, tiếp tục làm chạm cô ta Và chạy về thành công <cười> Mất trinh, đậu xanh rau muống Thanh niên tên sợ cu mà thanh niên sợ mất trinh <cười> Bạn làm gì có trinh đâu mà bạn mất Đó bạn tên sợ cu mà Má thằng quỷ ghép nhạc này thiệt chứ tôi đang chém gió với vấn đề này nó cho nhà kinh dị vô Rồi vô kinh dị nè <cười> Anh em có thể thấy được rằng bây giờ là 10 phút rồi Nhưng mà chúng ta chỉ có thể lấy được một trụ tường dưới của tiệm bạn mà thôi Đây là Liên Quân Mobile Một tựa game mà nó thiên về khả năng đẩy trụ và bào nhà dính Đứa nào có sớm là đứa đó thắng đúng không ạ à? Và chúng ta đang cắt cử người ra Phân bố lực lượng để đẩy cao đợt lính từ tất cả các đường đây đây Chúng ta vẫn đang farm rất chi là miệt mài Đậu xanh đâu muốn quỷ sợ cu ra Sợ cu lao ra Bị đóng băng rồi Thích đi chơi hả mày Đậu xanh đâu muốn này thì mất trình nữa Wow Wow tuyệt vời đây em ạ Đây là highlight mạng nhãn đây à Wow đã quá các bạn ơi Đúng thực sự như các bạn nói Điêu thiền là một trong những chức tướng pháp sư Ở thời điểm hiện tại bá đạo cực kỳ cao Và nó xuất hiện trong danh sách cấm cực kỳ nhiều Anh em có thể thấy cái vai vừa rồi Đóng băng dính thằng quỷ sợ cu Tôi biết ngay cái thời điểm mà nó thoát khỏi đóng băng nó sẽ dùng cho mình chiêu cuối Cũng là thời điểm chúng ta dùng cho mình cái flash Chúng ta dùng cho mình cái tóc biến để né được chiêu cuối đó Và cái chiêu cuối chúng ta bảo tuyết Nó không bị dính cái khả năng làm chón nào cả Và chúng ta vẫn có thể ngự trì Chúng ta vẫn có thể bảo vệ được cái chiêu cuối đó Cũng là thời điểm Cái con quỷ à, bướm chúa tên gì tao nói tiền Ờ... Uh, Eren... E, e, gì ta? Tên gì ta? Elendor Đúng rồi, con Elendor nó cũng nhảy vô và nó cũng bị đóng băng luôn hai lại là đây quất nhẹ cái like vô bà con cô bác ạ à. quất nhẹ cái like cho đệ tử có động lực phát nha rồi anh em tụi mình nói qua sơ một tí về vấn đề bản ngọc của con tướng điêu thiền ngọc đỏ mình lên cho nó là công phép xuyên giáp phép ngọc lục mình lên cho nó là tóc đánh xuyên giáp phép và ngọc tím thì mình sẽ lên cho nó là máu hồi máu tóc chạy là bốn viên sáu viên còn lại mình lên cho nó là công phép và hút máu phép đó nó là như thế đấy các bạn ạ à. Rồi, kể từ thời điểm mà chúng ta có được hai like thì số lượng trụ những thành viên tiệm bạn nó đang dần dần bị mất đi. Chúng ta đã bao được ba cái trụ ngoài rồi. Những gì chúng ta cần làm nữa là gì ạ? À? Cứ thế mà phát huy cái chiến thuật thôi các bạn ạ. À. Cứ thế mà đánh thôi, cố gắng đẩy cao được lính lên và tiệm bạn đang có cái thế chủ động trong cái việc ăn con tà thần xe ra. Nhưng tôi thấy trên cái bản đồ mini, sự diện của họ không hướng tới con tà thần xe ra. Sợ cô bắt đầu lao vào, đóng băng, làm chọn anh ta mắc với chứng bệnh là tờ sờ mờ. Và đây là cái kết của anh ta. Tà thần xe ra, tà thần xe ra, ăn được không nào? Wow, cẩn thận, cẩn thận. Những tình huống chết tầm nhìn đến từ thằng quỷ Elendor. Nó đang dần dần được thi triển. Và anh ta luôn đặt cho mình những con bướm ở vị trí rất là an toàn. Anh ta bắt đầu biết chơi với chức tướng của Elendor đây rồi Có hai đứa trong mũi chú nha, bên đây cẩn trọng nha Bé đừng bị giữ chân lại, bên đây bắt đầu lao lên rồi Bắt la dùng chùm đứa thường thường qua đó chứ là hào qua đi nha Bên đây chúng ta dùng chùm đứa thường giá cỡ được một bạn rồi Hổng bay thì đã đánh làm nhầm chúng ta, chúng ta bắt đầu có được của chùm đứa con ta thần xây ra Bên đây anh ta mất rồi, nhưng không sao, anh ta đang mở đường giao tranh Chúng ta chỉ việc ở trong bụi và làm chậm cho riêng tiên mạng mà thôi Liên tục là những con cú ma pháp đến từ bay nào được triệu rồi Triệu rồi chùm đứa con đồng tiên và Victor Đó chỉ là ánh sáng đừng quen đang đẩy vào có chùm đứa con xe vật tổ vô tất bé đầm lao ra lên vào đường đường tới nhưng không đủ sang thường để con bảo kê được cho anh bạn tu lên nằm xuống luôn không sao mất một trụ thằng quỷ sư cu kia nó đẩy lẽ bây giờ còn một cách là chúng ta phải chọn cho mình giải pháp hy sinh để chúng ta có thể dùng cho mình cái phu trú hồi sinh này đây ok Chúng ta dùng cho mình cái thuật chiến sinh và biến về thành công rồi anh em ạ à. Có thể bảo kê được trụ Hãy nên nhớ rằng Con tướng sờ cu về giai đoạn cuối như này nó rất là khủng khiếp Nó đang nắm giữ được cho mình cái găng tay Thanos nha Kinh dị lắm, kinh dị lắm anh em cần phải cẩn trọng Tôi đã lên được cho mình cái món trang bị là giáp hồi sinh rồi Với giáp hồi sinh này Chúng ta có thể tự tin hơn trong khả năng giao tranh Tìm chúng ta bắt đầu có được một đường lính siêu cấp rồi Họ đang biến về, họ biết được rằng họ không còn bất kỳ một căn cứ gì có thể đẩy trụ được nữa Anh em tụi mình sẽ cùng nhau nói qua sơ một tí về cái phần combo trận con tướng điêu thiền Nó sẽ có hai kiểu combo thông dụng và cơ bản như sau Kiểu đầu tiên á, anh em dùng nhẹ chiêu một, dùng chiêu hai, đóng băng trúng, tiếp tục dùng chiêu hai một phát nữa Rồi sau đó anh em dùng cho mình chiêu cuối À, sợ cứu đó, sợ cứu bị ép chim rồi, tôi lên lao vào, lôi động rồi, điều hoàn tán, sợ đuôi người ông ta, ta mất chuẩn bị giáp bằng sinh rồi, ta có giáp bằng sinh rồi, ta chạy giúp đất gì mà chạy ghê vậy Wow, ông nội này chắc chạy bio độ bổ xăng lửa quá ba Nó chạy nhanh bãi cả liền luôn các bạn ạ à. Anh ta còn cho mình cái tóc biến hay gì đó ba ơi Nó chạy ghê thiệt, bé đùm sẽ phải bỏ mạng này Đây là một tình huống địa giam nhưng làm sao chạy được khi đây là tuyết liên
và bốn thành viên của họ bị mất đi rồi con cho mình con xe cái trụ bảo vệ nhà chính đường giữa này nó chắc chắn sẽ phải mất đi là trụ cuối cùng chúng ta sẽ có thêm một đường lính siêu cấp nữa anh em ạ à. rất tuyệt vời không chết đâu không chết đâu còn cái giáp hồi sinh cơ mà không thể nào đẩy được đâu bạn ơi hết đẩy được rồi rút lui nhẹ nhẹ cái đi bây giờ có rất là nhiều cái hướng để chúng ta đánh một là lậm nhẹ con rồng rồi sau đó đẩy cái đường lính cuối cùng hoặc hai nữa là tập trung giao tranh quốc một đường luôn nhưng có vẻ như chúng ta sẽ chọn cho mình cái giải pháp an toàn hơn là ăn nhẹ cái đường dưới này nha rồi cái kiểu combo thứ hai của con tướng điêu thiền á là anh em sẽ chơi theo kiểu là chỉ cần chúng ta đóng băng được thôi là chúng ta dùng luôn chiêu cuối tại vì trong một số trường hợp giao tranh không thể nào mà chúng ta có đầy đủ hai lần đóng băng của chiêu hai được ha giống như là cái cái pha giao tranh lúc nãy cân hai nãy đó mình đóng băng trúng mình dùng chiêu cuối và cái phép bộ trợ tóc biến sẽ dùng trong trường hợp là để né những kỹ năng khống chế đến từ tiệm bàn để chúng ta có thể tạo ra được những tính chất đột biến và chúng ta có thể duy trì được cái lượng sát thương đến từ chiều cuối đó là cái kiểu mà chúng ta dùng thì mình nghĩ rằng sẽ có hai cái từ khóa để có thể chơi tốt được con tướng điêu thiền một là luyện tập hai là sự may mắn ha thì hai cái từ khóa này luyện tập thì anh em sẽ có được cái khả năng phán đoán và khi anh em phán đoán trúng thì cần một tí may mắn thì chúng ta có thể gánh tim được thôi bắt đầu tràn vào rồi nha họ đang quẩy cực kỳ sung luôn mò rên xạ thủ mất đi rồi tiêu nát đang được bắn làm chậm chiêu cuối đang xoáy sát thương quá nhiều bé đừng cũng ngẫm luôn wow 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 không cần xạ thủ chúng ta vẫn có thể chấm dứt được trận đấu này không đây thằng quỷ này đậu xanh rau muốn đó sờ cu nè này thì bị mất trinh là đã nói rồi sờ cu đã gọi là sờ cu mà làm gì có trinh ô anh ta chưa mất trinh các bạn ạ à. anh ta còn sống và tồn tại nãy giờ mới để ý bà nội risi nè bà đảm bảo luôn bà này bảo là quen với anh anh ba nhà cú nè có nuôi mấy con chim cu bự già bá luôn bảo mang tên là cu bư vai đó chắc chắn là như vậy luôn rồi nhắc cái tên thôi là tự nhiên bắt đầu tôi cái lòng ghét của tôi về anh ba trà cú nó lại sôi sụp trở về rồi anh em ạ à. còn một mình anh bạn ở lên đo ở lên đo làm gì đây anh ta thả bướm liên tục luôn chủ yếu làm mau mà thôi bị rỉa bắt buộc phải chạy về và anh ta ôm nhà chính luôn nhìn chứng kiến cái nhà bị mất đi cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những số video vào ngày mai nhé xin chào và hẹn gặp lại